good morning students today we discuss 18th theorem if f is monotonic on closed interval ab and alpha is both monotonic and continuous on closed interval ab then f belongs to r alpha एक फंक्शन एफ जो है वो मोनोटोनिक है और अल्फा जो है वो मोनोटोनिक और कॉन्टिन्यूस दोनों ही हैं तो आपको क्या दिखाना है एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा देखो प्रूफ लेट एफ सेलन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन चूज अ पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट डेल्टा एल्फा आई इज इक्वल टू एल्फा ऑफ बी माइनस एल्फा ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन किसी भी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए हमने एक पार्टीशन पी चूज की जिसके लिए रिलेशन सेटिस्फाई होता हो क्या कह रहा है दिस इज पॉसिबल ये जो हमने रिलेशन लिखा ये पॉसिबल है क्योंकि फंक्शन अल्फा जो है आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और मोनोटोनिक है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इट एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन अल्फा ऑफ ए एंड अल्फा ऑफ बी तो ये अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो तो वो अपने बाउंड्स के बीच की हर वैल्यू को किसी ना किसी पॉइंट पे अटेन करता है ये रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है Now let us assume f function जो है वो monotonic function है तो वो monotonically increasing या decreasing कुछ भी हो सकता है हमने assume कर लिया function f जो है वो monotonically increasing है on closed interval ए बी देन बाउंड्स ऑफ फंक्शन एफ ऑन क्लोज इंटरवल आई एच सब इंटरवल आर कैपिटल एम आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई एंड स्मॉल एम आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन क्योंकि यहाँ हमें पता है फंक्शन जो है हमारा इंक्रीजिंग है तो जो मैक्सिमम सुप्रीम वैल्यू आएगी वो एक्स आई पर आएगी और जो इन्फीम वैल्यू आएगी वो हमारी एक्स आई माइनस वन पर आएगी Now consider upper sum minus lower sum for function f. This is equal to definition lagai. Summation i varying from one to n capital M i delta l phi minus small m i delta l phi. Now this is equal to values rakdi capital M i apka f of x i small m i f of x i minus one or delta l phi humne choose kiya tha ye. तो यहाँ ये टर्म तो हमारी कांस्टेंट है मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ समेशन है तो समेशन से बाहर और जब हम इस सम को खोलेंगे तो फिर वही इंटरमीडिएट टर्म्स आपके कैंसिल आउट होके आपके सिर्फ एंड पॉइंट्स बचेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए नाउ दिस इज अ कांस्टेंट टर्म एंड दिस इज लेस देन एफ कब होगा लेस देन एफ सेलन वेन एन इज आर्बिट्रेरीली लार्ज फॉर आर्बिट्रेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एन दिस टर्म इज लेस देन एफ सो अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एफ तो यहां से हमारा आ गया एफ बिलोंग्स टू आर एल्फा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी नेक्स्ट रिजल्ट है इफ एफ बिलोंग्स टू आर एल्फा देन मोड एफ बिलोंग्स टू आर एल्फा कि अगर फंक्शन एफ रिमांस टिकल इंटीग्रेबल है तो उसका मोड भी रिमांस टिकल इंटीग्रेबल होगा एंड मोड इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मोड ऐसे हम रीड करते हैं इसको ये हमने रिजल्ट ऊपर शायद यूज भी किया था एक जगह कि मोड इंटीग्रल पहले मोड है और फिर इंटीग्रल है लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल और अंदर मोड इम्पोर्टेंट है ये रिजल्ट बहुत जगह आगे भी आप यूज करोगे इस रिजल्ट को देखो प्रूफ सिंस फंक्शन एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी फंक्शन अगर रिमांसटिकल इंटीग्रेबल है तो वो फंक्शन बाउंडेड भी है बाउंडेड है तो बाउंडेडनेस की डेफिनेशन लगा दी कि देर एक्जिस्ट रियल नंबर के ग्रेटर देन जीरो सच देट मोड एफ ओफ एक्स लेस देन इक्वल टू के फॉर ओल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी ठीक है अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज मोड एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी क्योंकि मोड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के है तो उसका अगेन मोड दोबारा से मोड ले लो तो वो भी लेस देन इक्वल टू मोड के हो जाएगा तो मोड एफ क्या है इसका मतलब बाउंडेड है सिंस एफ बिलोंग्स टू आर एल्फा क्योंकि फंक्शन एफ जो है वो आर एल्फा से बिलोंग कर रहा है तो रिमांस टिकल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन लगाओ कि फॉर गिवन एफ सेल ग्रेटर देन जीरो देर एक्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच देट अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एफ अब यहाँ हम अब बाउंड्स कंसीडर कर रहे हैं एफ के और कैपिटल एफ के कैपिटल सॉरी एफ और मोड एफ के एफ फंक्शन के हमने बाउंड्स लिए कैपिटल एम आई स्मॉल एम आई और मोड एफ के हमने बाउंड्स ले लिए एम आई डैश और स्मॉल एम आई डैश और आई एच सब इंटरवल नाउ फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू आई एच सब इंटरवल मोड ऑफ किसका मोड लिया हमने मोड एफ अप्लाइंग ऑन वाई माइनस मोड एफ अप्लाइंग ऑन एक्स नाउ दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ इसको हम मोड एफ अप्लाइंग ऑन वाई इसको हम लिख सकते हैं ना मोड ऑफ एफ वाई माइनस मोड ऑफ एफ एक्स और ये रिजल्ट अब हम यूज कर रहे हैं इन आपने पहले भी पढ़ी हुई है मोड ए माइनस मोड बी का मोड इज लेस देन इक्वल टू मोड ए माइनस बी तो ये आ गया दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ ओफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई फिर वही ये बात मैं आपको बहुत जगह बता चुकी हूँ कैपिटल एम आई जो है वो सुप्रीमम है स्मॉल एम आई इनफीमम है तो सुप्रीमम और इनफीमम का डिफरेंस हमेशा किसी भी किन्नी भी आर्बिट्री पॉइंट्स पे आप वैल्यू लो फंक्शन की उनके डिफरेंस से हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू नाउ दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आई एच सब इंटरवल अब राइट एंड साइड तो आपकी फिक्स हो चुकी है अब यही काम रिपीट करो अपना किसके लिए लेफ्ट एंड साइड के लिए मीन्स एक्स और वाई जो आर्बिट्री पॉइंट उनको चेंज करते रहो हर पॉइंट्स के लिए ये डिफरेंस जो है ये मोडल
अब क्या करना है आपने फिर वही रिजल्ट तो जो आपने लगाना है कि मोड एफ आर एल्फा से बिलोंग कर रहा है ये प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना होता है अपर सम माइनस लोअर सम जो है फंक्शन मोड एफ के लिए लेस देन एफ साइडन हो जाए और अपर सम और लोअर सम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें इसको डेल्टा एल्फाई से मल्टीप्लाई करना है और सबमिशन लेना है तो ये टर्म बन जाएगी अपर सम फॉर फंक्शन मोड एफ माइनस लोअर सम फॉर फंक्शन मोड एफ लेस देन इक्वल टू अपर सम फॉर फंक्शन एफ माइनस लोअर सम फॉर फंक्शन एफ एंड अपर सम माइनस लोअर सम फॉर फंक्शन एफ इज लेस देन एफ साइलन बिकॉज एफ बिलोंग्स टू आर एल तो यहां से हमारे पास क्या आ गया अपर सम माइनस लोअर सम फॉर फंक्शन मोड एफ आल्सो लेस देन एफ साइलन मींस मोड एफ बिलोंग्स टू आर एल पार इसका सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में हमने क्या दिखाना है मोड इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मोड तो उसके लिए देखो हमने क्या किया यू नो एफ बिलो एफ इज लेस देन इक्वल टू मोड एफ एंड माइनस एफ इज आल्सो लेस देन इक्वल टू मोड एफ अगर f लेस देन इक्वल टू मोड एफ है तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मोड एफ ऐसे यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मोड एफ अब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ आपने रिजल्ट किया था इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ इज इक्वल टू सी इंटीग्रेशन एफ सी कॉन्स्टेंट आप उसको बाहर शिफ्ट कर सकते हो तो यहाँ सी जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू है माइनस वन तो यहाँ ये माइनस साइन हमने बाहर शिफ्ट किया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू मोड इंटीग्रेशन सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ मोड एफ फिर रिजल्ट को कंबाइन करो दोनों रिजल्ट को आप मोड के यहाँ डेफिनेशन लगेगी क्योंकि यहाँ इंटीग्रल एफ भी इससे लेस है इंटीग्रल मोड से और माइनस इंटीग्रल एफ भी लेस है तो क्या बन जाएगा मोड ऑफ इंटीग्रल एफ इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मोड एफ यही हमें प्रूव करना था कि मोड इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मोड क्लियर है स्टूडेंट ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिर हम जो है फिर हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे